1998 metų spalį Čiulionis išvyksta į Peterburgą, tuometinę imperijos sostį. Čia jis tikisi atrasti platesnį pripažinimą savo paveikslams ir muzikai. O taip pat susipažinti su menininkais, kurie gebėtų pamatyti, išgirsti ir suprasti jo laiką pralengusius darbus. Palengva meno pasaulio draugijos menininkų žiedas Čiulionį priima į savo ratą. Atsiranda pirmiai sėkmės ženklai, jo paveikslė atrenkami į parodas, keli fortipijoniai kūriniai atliekami šio laikinės muzikos draugijos rengiamose koncertuose. Bet paėmų šaltinio, turbūt ir dėl paties menininko labai drovaus charakterio, neatsiranda. Čiulionis Peterburgė pragyvena apie pusę metų. Pradžioje vienas pats, o po naujaisiais metais įvykusių sutoktųjų draugė su Sofija. Deja, tada sutoktiniai yra priversti grįžti atgal į Lietuvą. Jeigu šis Peterburgė praleistas pusmetis Čiulionių ir nepateisino dėtų vilčių, tai šiandien, Žvelgiant iš daugiau kaip šimto metų istorinės perspektyvos, galime labai aiškiai matyti, koks svarbus jis buvo čiulionio pripažinimui jau po jo mirties. Būtent Peterburgė buvo pirmą kartą atliktas čiulionio simfoninis kūrinys. 1912 metais čia skambėjo simfoninė poema Miške. O bendros Rusijos postimpresionistų parodos rėmose 1910 metais septyni čiulionio paveikslai buvo parodyti ne tik svarbiausiose imperijos miestuose, bet taip pat ir Paryžyje bei Londone. Pirmieji kritiniai straipsniai, net pirmoji monografija, taip pat buvo parašyta Peterburgo bičiuliu. Šiuose straipsniuose čiulionis pirmą kartą pavadinamas genijumi. Ši Pirmoji atviro pripažinimo banga labai padėjo ir lietuvių vertintojams po pirmojo pasaulinio karo įsisamoninti, kokio dydžio kūrėjo Lietuva turėjo. Jau trūsto metų Peterburgo intelektualai, skaudžiai, pergyvendami savo naujojo šiek tiek keistoko bičiulio netekti, labai gerai suvokė tą kūrybo žaizdrą, kurį menininkas turėjo pereiti, kad gimtų į nieką nepanašus jo dailės, ir muzikos tvariniai. Boris Lemano. Knygoje Čiulionis 1912 metais rašė. Kas žino tas audras, kurias lemta pereiti prieš tai, kol žmogus pasiekia amžinai spinduliuojančias dvasios aukštumas? Mes galime tik nuspėti tą pirminį siaubą, kurį praėjo Čiulionis, kuriam atsivėrė aiškiai gysti. Vėliau paskatinusi sukurti rojų. Kur jis vėl tik jau visą vaip kalba apie tai, ką kažkada regėjo Filipo Lipi ir Fra Beato Andželiko. Jis per daug aiškiai matė ir per daug žinojo. Ir ar nebuvo ta jį įkvėpusi dvasėjo paties siela? Dar čia žemėje parodžiusi jam to kito pasaulio reginius. Kas žino? Paskambinsiu keturis Peterburgės sukurtus čiulionių. Приютус.